ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு வ்ளாக் மாதிரி க பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் டிஃபனுக்கு வந்து தோசை ஊற்றிக்க போகிறேன் தோசைக்கு சட்னி ரெடி பண்ண போகிறேன் சட்னிக்கு தேங்காய் கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் மல்லி இலை மல்லி இலை நல்லா வாடிடுச்சு அரைக்கிறப்ப அந்த ஒன்றும் தெரியாது மிளகா கருவேப்பிலை இஞ்சி அப்புறம் கொஞ்சம் இந்த என்னது புளி பேஸ்ட்டு இந்த புளி பேஸ்ட்டு நான் கடையில் வாங்கினது இல்லை நானே பண்ணது நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய நாள் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் ரெசிபி செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ அரைச்சி எடுத்துகிட்டு தோசை ஊற்றணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சட்னி வந்து அரைச்சி தாளிச்சாச்சு தோசை ஊற்றி சாப்பிட வேண்டியதான் இன்றைக்கி மத்தியானத்துக்கு சாம்பார் பண்ண போகிறேன் சாம்பார்த்துக்கு பருப்பு சாரி சாரி சாம்பாருக்கு வந்து பருப்பு ஊற போட்டிருக்கேன் அடுத்த இனி காய்கறியெல்லாம் கட் பண்ணி வேக போட்டுருணும் இப்போ சாம்பார் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் தாளித்தேன் ஃபஸ்ட்டு தாளிக்கிறதுக்கு வந்து எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு சேர்த்து ஒரு காஞ்ச மிளகா போட்டேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டை வந்து தட்டி போட்டேன் அது பொறிஞ்சதும் காய்கறி எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கணும் காய்கறியை இன்றைக்கி காய்கறிக்கு நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் வழுதலங்காய் ஒரு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் சீனி அவரைக்காய் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் காலிஃப்ளவரு மெயினாக காலிஃப்ளவர் தான் நிறைய போட்டிருக்கேன் ஸோ சாம்பாரும் வச்சு உருளைக்கிழங்கு பொரியலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ அதாவது உருளைக்கிழங்கு இங்கே வெந்துட்டுருக்கு இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கிடுச்சு காய்கறியெல்லாம் இதில் இப்போ தண்ணி சேர்த்து வேக வைக்க போகிறேன் தண்ணி தேவைக்கேற்ப சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேகட்டும் முடி போட்டு வேக வச்சுருங்க கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் மீன் இருந்துச்சு துண்டு மீன் இப்போ அதையும் பொறிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் சாம்பாருக்கு நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் மிளகா பொடி கொஞ்சம் மல்லித்தூள் கொஞ்சம் மஞ் மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து ஒரு மூணு ட்ராப் வந்து லெமன் ஜூஸு அப்புறம் வந்து இந்த எம்டிசி மாஸ்டர் செஃப் போட ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா அது கொஞ்சம் சேர்த்தேன் கொஞ்சமாக அப்புறம் வந்து அடுத்து வந்து இந்த உப்பு அவ்வளோ சேர்த்து ரவை போகிறேன் அந்த எம்டிசி மாஸ் மாஸ்டர் செஃப்போட ஃபிஷ் மசாலா வந்து நல்லாயிருக்கு ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா நிறைய ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா நான் வாங்கி பார்த்துருக்கேன் எனக்கு அவ்வளோவா செட் ஆகலை நம்மளே பண்ணுறது தான் பிடிக்கும் நான் அதுக்கான ரெசிபி கூட போட்டிருக்கேன் அது நல்லாயிருக்கும் சில டைமில் அவசரத்துக்கு மதுரை ரெடிமேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா அப்போ அதுக்கு நிறைய செக் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நல்லாயிருக்கு நீங்களே வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது அப்படியே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எடுத்து வச்சிட்டோன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு காய்கறியெல்லாம் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இப்போ மசால் பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சாம்பார் பொடி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துக்கிறேன் நான் சாம்பார் பொடி மட்டும் இல்லை கொஞ்சம் மல்லித்தூளும் மிளகாய்ப்பூ தூளும் அடிக்க அடி அரிசி நான் சேர்ந்துப்பேன் இது மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூனு மிளகாய் பொடி ஒரு ஸ்பூனு அடுத்து வந்து இந்த தென்னுக்கிரிக்கு அதாவது வெந்தயம் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதிரி சாம்பார் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இந்த 
வெங்காயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வேக வச்சுருக்கேன் பருப்பு ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் அடுத்து வந்து கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சம் வந்து புளி இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து நல்லா வேற வேக வச்சுட்டு மசிச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை இதில் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ அந்த பருப்பையும் சேர்த்துட்டேன் இனி வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா இது கொதிக்கணும் அப்போ தான் காய்கறியில் இந்த மசாலா எல்லாம் இறங்கும் நல்லாயிருக்கும் உப்பு சரி பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து பருப்பு வேக வைக்க நேரமும் சரி காய்கறி வேக வைக்க நேரமும் உப்பு சேர்த்தேன் அதனால் எனக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்க்குறேன் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு வந்துட்டுருக்கு இது ரொம்ப வேக வேண்டாம் பாதி வந்தாலே போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து அடுத்து வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ரொம்ப வந்துருச்சு அப்படின்னா கொழஞ்ச மாதிரி ஆயிரும் இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் டென் மினிட்ஸ் ஆச்சு சாம்பார் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து உருளைக்கிழங்கும் வெந்துருச்சு உருளைக்கிழங்கு பொ பொரியல் செஞ்சிடலாம் இப்போ வந்து உருளைக்கிழங்கு பொரியல் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு உருளைக்கிழங்க வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க வந்து ரொம்ப வேக வச்சுடாதீங்க ஒரு பாதி முக்கால்வாசி வந்த உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி தோல் உரிச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் மிளகா பொடி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சாரி மல்லித்தூள் கால் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரக பொடி அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அடுத்து கருவேப்பிலை இவ்வளோவும் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா வந்து ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கோங்க சேர்த்துக்கோங்க இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இல்லைன்னா விட்டுருங்க இப்போ வந்து நான் எப்போவுமே அடுப்பு ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துருவேன் இல்லைன்னா எண்ணெய் காஞ்சிட்டு இதெல்லாம் போடுறப்ப கரைஞ்சி போயிடும் நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் அடுத்து இப்போ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் இதெல்லாம் சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூடாகிடுச்சு எண்ணெய் சூடாகி நல்லா அது கறியை விட்டுறாதீங்க சூடானால் போதும் சூடானாலே அந்த ராஸ்மல் எல்லாமே போயிடும் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது வெந்துருச்சு அப்படின்னா அது உருளைக்கிழங்கு வந்து பொடிஞ்சிரும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டு கிளறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது பார்த்திங்களா நல்லா கிளறி விட்டுட்டேன் இதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கூட வரைக்கும் வைக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளவு அது நல்லா ஸ்கிரி கிறிஸ்பியாக வரணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கோங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிக்கோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு உருளைக்கிழங்கு வருவல் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் கூட நீங்கள் இன்னும் ஒரு முறை வேணும் அப்படின்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் கிண்டி கிண்டி விட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா ஒரு முறை வரும் எனக்கு இந்த அளவுக்கு போதும் ஸோ நான் இதை ஆஃப் பண்ண போகிறேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் பேன் வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நான் எப்போவுமே ஃபிஷ் ஃப்ரையு இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் சேர்ப்பேன் ஏன்னா இந்த எண்ணெய் அடுத்து வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு அதில் போட்டு பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் மீன் பார்த்துங்க நம்ம மேரினேஷன் பண்ணி வச்சுருந்தது நல்லா ஊறிடுச்சு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லஞ்சு ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு சாதம் மட்டும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு சாம்பார் கொஞ்சம் மாங்காய் ஊர்க்காய் இருக்குது அப்புறம் வந்து உருளைக்கிழங்கு பொரியல் ஃபிஷ் ஃப்ரை இது போக நேற்று வச்ச மீன் குழம்பும் இருக்குது ஸோ சாப்பாடு ஆகிட்டுருக்கு சாப்பிட போகிறோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வா